तो गाइज हमें पहली बार शील्ड एवेंजर्स और मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के बारे में बताने वाली मूवी थी आयरन मैन टू जिसमें हमें पहली बार ब्लैक वेडो भी दिखी तो अब बारी है आयरन मैन टू की इस मूवी में अपना टोनी स्टार कई सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ होता है जिसमें गवर्नमेंट उससे उसका सूट लेना चाहती है वैन को उसे खत्म करना चाहता है हैमर उसकी कंपनी बर्बाद करना चाहता है और इन सब के ऊपर टोनी का आर्क रिएक्टर भी उसकी जान ले रहा होता है पर अपना हीरो हार मान ले ऐसा हो ही नहीं सकता तो गाइज आपका स्वागत है रोड टू इन्फिनिटी वॉर के तीसरे एपिसोड में जहाँ हम बात करने जा रहे हैं 2010 में आई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी मूवी आयरन मैन टू के बारे में तो स्पॉइलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं मूवी बनने के दौरान डायरेक्टर जॉन फेवरो की मार्वल स्टूडियो के साथ अनबन होती ही रही क्यूँकी मार्वल के हायर अब बार बार स्क्रिप्ट रीराइट करवा रहे थे जबकि शूटिंग साथ साथ चल रही थी मार्वल स्टूडियो मूवी में शील्ड के एलिमेंट को ज्यादा ऐसी ज्यादा रखना चाहता था ताकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का आइडिया सामने आ सके पर इस वजह से मूवी के प्लॉट को नुकसान भी हो रहा था तो इसीलिए बाद में जॉन फेवरू ने आयरन मैन थ्री डायरेक्ट करने से सीधे सीधे मना कर दिया 2014 की कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में गैरी शैंडलिंग अपने सेंटर स्टर्न के रोल में वापस आए जहाँ ये रिवील हुआ की वो हाइड्रा के स्लीपर एजेंट थे जिससे बाद में साफ साफ समझ आया की क्यू स्टर्न टोनी स्टार का आयरन मैन सूट और उसकी टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता था इस फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन जिसमे टोनी स्टार को गवर्नमेंट के उनके आर्मर लेने की प्रॉब्लम से निपटना था साथ ही साथ वो डिप्रेशन और एल्कोहलिज्म का भी शिकार हो चुका था और इन सब के ऊपर उनका राइवल जस्टिन हैमर उनको बर्बाद करना चाहता था ये सब इंस्पायर था मशहूर आयरन मैन कॉमिक डीमन इन अ बॉटल से ये अकेले आयरन मैन मूवी है जिसके एंड में टोनी स्टार आई एम आयरन मैन नहीं कहता निक फ्यूरी का रोल प्ले करने वाले सैम्यूल एल जैक्सन को ज्यादा ऐसी ज्यादा स्क्रीन टाइम प्रोमिस किया गया था पर ऐसा हुआ नहीं जिसकी वजह से उन्होंने आगे निक फ्यूरी का रोल करने से मना कर दिया था पर आखिरकार उन्हें मनाया गया और उनके साथ नाइन पिक्चर्स की डील साइन की गई। डायरेक्टर जॉन फेवरो के हिसाब से जो आदमी वैंको को मोनेको जाने के लिए नकली पेपर्स देता है वो मेंबर होता है टेन रिंग्स का ये वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टोनी स्टार को किडनेप कर लिया था आयरन मैन वन में आयरन मैन थ्री के बाद रिलीज हुई वन शॉट में क्लियर कर दिया गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कॉमिक्स में आयरन मैन का जाना माना दुश्मन मैंडरिन है डायरेक्टर जॉन फेवरो के हिसाब से इस मूवी में जो टेक्नोलॉजी दिखाई गई थी वो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक थी उनका कहना था कि पहली आयरन मैन फिल्म के बाद कई टेक कंपनी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे की उनकी दिखाई हुई टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त कैसे है साथ ही साथ पहली आयरन मैन मूवी ने कई सारे मूवीज और वीडियो गेम्स को इंस्पायर किया जिसकी वजह से इस मूवी में होलोग्राम्स दिखाए गए साथ ही साथ आयरन मैन सूट और उसका इंटरफेस भी अपग्रेड किया गया मूवी में जो जस्टिन हैमर की फैक्ट्री दिखाई गई है वो असली में इलॉन मस्क की स्पेस एक्स फैसिलिटी है कैलिफोर्निया में और जो लोग इस जगह पर घूमते हुए दिखाए गए हैं वो असली एम्प्लॉयज है जबकि मूवी का ये सीन रात को शूट किया गया था साथ ही साथ मूवी में इलॉन मस्क को टोनी ऐसी इंट्रोड्यूस भी करवाया गया जेम्स रोड का रोल पहले टेरेंस हावर्ड ने किया था जो की आयरन मैन मूवी के हाइएस्ट पेड एक्टर थे पर इस रोल को आयरन मैन टू में रिकास्ट किया गया डॉन चीडल के द्वारा डायरेक्टर जॉन फेवरू का कहना था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके हिसाब से टेरेंस हावर्ड के साथ काम करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था जबकि टेरेंस हावर्ड का कहना था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उन्हें आयरन मैन टू से बाहर करवाया जिसकी वजह से उन्हें 100 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ ब्लैक विडो का रोल प्ले करने वाली स्कॉलेट जोहानसन ने अपने बाल रोल मिलने ऐसी पहले ही डाई कर लिए क्यूँकी वो इस रोल को किसी भी हाल में चाहती थी हम भी उन्हें इस रोल में किसी भी हाल में चाहते थे इस मूवी में हमें ओरेकल कॉर्पोरेशन के सीईओ लैरी एलिसन भी दिखे जिन्हें रियल लाइफ बिलेनियर प्ले कहा जाता है साथ ही साथ मूवी में जब टोनी उनके पास से गुजरता है तो वो कहता है इट्स द ओरेकल ऑफ ओरेकल ओरेकल ब्रांड को मूवी में जगह जगह प्लेस किया गया प्लस मूवी का शोडाउन भी एक फिक्शनल जगह और बायोडोम में हुआ मूवी की ओरिजिनल एंडिंग में ऐसा दिखाया जाने वाला था की विप्लेश धमाके ऐसी बच के टोनी और पेपर आरोप अटैक करने जाता है जहाँ रोडी उसे जान ऐसी मार देता है पर इस एंडिंग को चेंज किया गया और सिचुएशन को एम्बिगस बनाया गया ताकि फ्यूचर में विप्लेश को वापस लाया जा सके हैमर का बनाया हुआ एक्स वाइफ मिसाइल वैंको के आर्मर पर कोई असर नहीं करता जिसे मूवी में जोक की तरह दिखाया जाता है पर ये एक बंकर डिस्ट्रॉइंग मिसाइल होता है जिसे लॉन्ग रेंज ऐसी ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था जबकि रोड इसे नियर बाई टारगेट के लिए यूज करते हैं और इसीलिए ये काम नहीं करता ये अकेली मूवी है जिसमे टोनी स्टार को उसके लीगल नाम एंथनी स्टार कह के बुलाया जाता है दो बार वो भी जस्टिन हैमर के द्वारा स्कॉलेट जोहानसन अपने कैट सूट को देखकर बहुत हैरान हुई ये सोचते हुए कि वो इस सूट में कैसे मूव करेंगी पर अपने रोल को प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने छह हफ्ते पहले से ही ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया साथ ही साथ वो मूवी की शूटिंग के छह महीने तक ट्रेनिंग करती रही तो गाइज ये थे कुछ औसम फैक्ट आयरन म
तो गाइज अगर आप एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा साथ ही साथ अगर आप ये टी शर्ट लेना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऊपर से अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू गाइज दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस